上次让你逃过一劫，这次说什么我也不会让你跑掉的。你把手机还给我，天溪，你说过你会成全我和一翔的，你为什么说话不算数呢？是你和梁飞不肯放过我，不肯放过我的家人，甚至还拖累了一个对我有恩的长辈，是你逼我的。我已经不是以前那个小可怜甜心了。人不犯我，我不犯人。可如果你惹到我，很抱歉，我肯定会让你痛不欲生。天心你见一下，让开！你不可以见他，不可以！让开！啊！啊！啊！一翔，你不要相信他的话！我今天来，只想给你看一段之前就应该看的视频，让你知道事情的真相，也好认清枕边人的真面目。一翔。你不要相信他的话，那视频是假的，绝对不是真的。如果不是真的，你干嘛要这么害怕？请你让开，你这么做只代表你做贼心虚。天心，你不要那样对我，我求你，我求你了，让开，不要那样对我，我求求你，我求求你，天心。好了。好你看，田小姐，不论你想给我看什么，我都不想看。而且我也不知道你想要做什么。你昨天跟我说的话，我记得很清楚。你说过我们已经没有关系了，我们之间没有任何的责任和义务。那既然如此，你又何必来给我揭露什么真相呢？至于我的枕边人，我认识他比认识你还久。他的真面目是什么样子，我比你还要清楚。你又何必来跟我特别提醒呢？你说的这些是你的真心话吗？当然是。既然我们已经离婚了，从此就应该桥归桥，路归路。你不也是这样希望的吗？没错。以后我们就不需要再有任何来往。见了面就当陌生人好了。还有，以后请你管好你的老婆，不要再让她来找我麻烦，否则我绝不会手下留情。好，没问题。叶晓，谢谢你。你谢我什么？有什么好谢的？李香，谢谢你，谢谢你帮我说话，为我出气。我知道，你心里还是有我的。你不像你昨天晚上讲的那样，对我完全没有感觉了，是吗？放开，放到我还有事，你先出去，先出去，你先出去，出去。袁平，啊哦，哎，以翔看了视频了吗？他没看。他没看。嗯。不会吧？啊，我忘记跟你说，下回给他看。好吧，那我有事要先办，待会儿见一见。嗯。啊。田小姐
，不论你想给我看什么，我都不想看。而且我也不知道你想要做什么。你昨天跟我说的话，我记得很清楚。你说过我们已经没有关系了，我们之间没有任何的责任和义务。那既然如此，你又何必来给我揭露什么真相呢？至于我的枕边人，我认识他比认识你还久，他的真面目是什么样子，我比你还要清楚。你又何必来跟我特别提醒呢？天心，你永远都别想从我手里将一向抢走。这场游戏，你输定了。营养品。哦，你这是怎么了？啊？你现在是有孩子的人，干嘛跟这种人置气呢？来，你看看，我给你买了好多的营养品呢，全都是上等货。今天要不要吃一点？啊？不用了，我没有胃口，你放着吧。好好好，孕妇最大嘛，啊！今天心情这么好啊？那当然了，你知道吗？你孩子的父亲，也就是我，马上就要坐上副总的位置了。怎么样，高兴吗？这么快啊？现在就已经完成业绩目标了？百分之二十的业绩增长，而且还有的多，所以你说。这个副总的位置，是不是非我莫属？恭喜你了，离你的目标又近了一步。<笑>那是当然的。为了让我们的孩子可以含着金钥匙出生，我当然要加倍的努力，好让他能过上最上等的生活。没想到你这么一个唯利是图的人，会想当个好爸爸。方彤，其实只要你愿意的话。我不但会是个好爸爸，我还可以是个好丈夫。不必了，我已经领教过了。方彤，我知道你现在一颗心全都在周以翔的身上，不过没关系，你只要帮我得到我想要的东西，我就会帮你达成你的心愿。我不单单是要拿到周家的财产，我还要让周家的人替我养孩子。哼，到时候我们的孩子只要一出生，就会赢在起跑线上。你说他的前途是不是无可限量？<笑>我都知道了，我啊会把补品交到大嫂手里，告诉她是你的心意
，让他好好照顾周家的小宝贝。我说您就放心吧。好，那晚上见。嗯，拜拜。奇怪，梁飞的车怎么会停在这儿呢？不是说去见客户吗？难道想给我什么惊喜啊？我的小公主，想我了。你在哪儿呢？啊、呃，我在陪客户呢。真的在客户那儿吗？对啊，怎么了？还是你要想给我什么惊喜啊？什么惊喜啊？嗯、啊！怎么会有女人的声音啊？嗯、没有，烟、呃，你听错了。那个，我现在有点急事儿，我待会儿给你打过去啊。梁飞，你怎么了？啊，包头，我肚子痛，肚子痛，怎么会啊？啊，你流血了，怎么会这样啊？我刚才撞到了，你撞，你撞到哪儿了？你知不知道这孩子对我有多重要？你怎么那么不小心呢？行了，别说了，赶紧送我去医院。包头，要是这孩子有什么三长两短，我跟你没完。什么是你的孩子？严，严，你怎么会过来的？你不是说你去找客户吗？方彤就是你的客户。不是严，你听我说、啊，我我，什么是你的孩子？你给我解释清楚，什么是你的孩子？啊，不行了，快送我去医院！严，你听我说，现在情况紧急，你看大嫂现在已经流血了，我们得把她送到医院。有什么话我们回来再说，好不好？啊，快，接着开车。我可以帮忙，但是今天的事情，你必须给我解释清楚。现在别说了，赶紧开车，快去啊！怎么样了？快说怎么样了？就好痛啊！再坚持一下啊！再坚持一下，再坚持一下，医院很快就到了啊！再忍忍，再坚持一下，坚持住啊！你还看什么看？赶紧开车，快点！解释一下。你说了吧，你跟方彤到底什么关系？说话呀，心虚了是吧？不说话就是默认了是吗？啊！我对你那么好。
什么都给你，相信你，为你争取。那是我们的大嫂，你怎么可以跟她胡来？你简直就是畜生，王八蛋！叶安，我警告你，你别再胡闹了。我胡闹吗？你都欺负到我头上来了，我胡闹怎么了？王八蛋！叶安，你冷静点行不行？你听我解释，我跟方彤，我跟大嫂真的没什么，你误会我们了。你当我是三岁小孩吗？我刚刚明明听见你跟他说，要是我们的孩子有什么三长两短，你跟他没完。我每一个字都听得清清楚楚的。你还有什么好解释的？是，我确实是这么说。可是你没有听到我们之前说的，你不知道前因后果。什么前因后果？你说呀，说呀！我回到家的时候，我看到大嫂特别的生气。她说：“大哥根本就不关心她跟孩子。”那我看到她这样，我总得安慰她吧。所以我跟她说。我说我跟以安，肯定会把他的孩子当做我们自己的孩子一样，因为大哥的孩子跟我们的孩子还不就是一样的吗？我这么说有什么错？你还狡辩？你当我眼睛瞎了吗？我刚刚在车上看见你对着方同进，又是握手，又是擦汗，你对我都没像对大嫂那么关心过。你说你们没什么？鬼才信！以安，你知道当时情况多紧急啊！大嫂在车上那样，我怎么可能不顾她？而且，方彤是你的大嫂啊，她是你的大嫂，也就是我的大嫂。话说回来，她现在肚子里的孩子，是你们周家的长孙。我这么做，难道不是为了你们周家好吗？还狡辩！那我问你，你不是说你去见客户了吗？为什么会在大嫂的房间里？你说、啊，那是因为他想给你一个惊喜。你怎么样？啊？赶紧过去坐。你现在感觉怎么样？啊？医生到底怎么说、啊？刚刚我打了针了。医生说已经没什么事了，那就好，那就好。刚才，杨一直怀疑咱们俩，你跟他解释一下。你的秘密说出来了，梁飞，他来找我，是因为他觉得你们结婚之后都没有带你去度过蜜月，心里很内疚，所以他想买份礼物送给你，当做补偿。可他偏偏又不知道你喜欢什么，就只好偷偷过来找我，想让我出出主意，帮他挑一个。给你个惊喜，真像你这么说的。他刚才为什么不直说？还不都是因为想给你一个惊喜，早说出来不就没意思了？但是没想到，你居然会这么误会我
，我更没想到的是，难道我梁飞在你周以安的眼中，就是这么一个不能被信任的丈夫吗？说到这里，我也觉得很难过，很委屈。依安，你怎么会怀疑我跟梁飞有什么私情呢？你这么说，不就等于说我对不起你哥了吗？你没有吗？当然没有。我怎么对你哥，你哥又是怎么对我的，你还不知道吗？我跟以翔好不容易在一起。现在，又有了以翔的孩子，我怎么可能会亲手破坏我的幸福呢？说实在的，我还真的是很羡慕你们。梁飞对你那么体贴，那么爱，为了你拼命去争取公司的业绩，这些都是给爸妈看的。又私下里偷偷的给你准备礼物。如果以翔对我，有梁飞对你的一半这么好，我就心满意足了。没想到你会误会我，误会梁飞，我真的活不下去了。你们说的是真的，没有骗我。我们怎么可能会骗你呢？你想，怎么说方彤也是你大嫂，你这么说我不就等于说我跟大嫂，我跟大嫂乱伦吗？这是极其损害名誉的事，你知不知道？你觉得我梁飞会是这样禽兽不如的人吗？好，既然你这么不相信我，我对天发誓总可以了吧？苍天在上。我梁飞，要是做出一点对不起周以安的事情，我就天打雷劈！好了，别说不吉利的话。以安，以安，你相信我了？我不知道，我不知道该不该相信你。以安，我刚才都已经发过毒誓了，你还是不能相信我吗？那么好吧。我看，我们这段婚姻是维持不下去了。梁飞，燕，你以为我在周家的日子好过吗？我百般的讨你欢心，到底是为了什么？我如果不是爱你爱的深，我干嘛要做到今天这个地步？那好，既然你这么不相信我，可以，那我从今以后也没有必要再这么委屈自己了。我们俩就到此为止吧，梁飞。你还有什么事吗？别走，求你，拜托你，别走。可是以安，你刚才那么怀疑我，我真的，我真的很失望，你知道吗？我错了，梁飞，我不会再怀疑你了。不会了，不会再怀疑你了。好了。傻瓜，不走了。嗯。但是你以后千万不能再这么怀疑我了，知道吗？嗯。好了，不哭了啊！不哭了，乖。嗯好了，既然误会说清了，我们就走吧。我也累了
，先回去吧。回去吧。哦，对了，还没去缴费呢。燕，你先陪大嫂在车上等我，我过一会儿就回来。你知道爱一个人是什么样吗？你说呢？爱一个人应该是希望他过得很好。如果你可以给他幸福，我可以祝福你。但前提是，必须是单身，你才可以和甜心在一起。你在胡说什么？谁跟你说我要跟他在一起了？难道不是吗？当然不是了。虽然我跟甜心交往过，那是很久以前的事。我们现在是纯朋友之间的关系。昨天我都亲眼看见你跟甜心进旅馆了，你还想骗我？你跟踪我？这误会大了。你要做什么？怎么，不好意思啊？怕两个男人进旅馆被人家误会？如果你想知道真相的话，就跟我来吧。哎，到底带我来这里做什么？你不是想知道我昨天和甜心做什么吗？来就知道。秘密基地，张鹏是我的好朋友，是个调查专家。嗯，我请他帮我找一下小云的下落。你们家甜心呢，也请他来修复一段手机里面的视频。视频？嗯，就是甜心要拿给我看的视频吗？哦，难怪，难怪甜心说你都不看的视频。原来啊，他误会了，他以为我和甜心来旅馆是开房间，所以你赌气不看那个视频吧。都是你啊，张鹏，选的什么鬼地方？当什么秘密基地啊？把我和甜心都害惨了。抱歉，抱歉，别抱歉了。你那儿应该有手机的备份吧？嗯，那既然以翔都来了，就趁这个机会看一下吧。好，到这边来看吧。就这个视频。哎，甜甜，可不可以放大一点？可以。是梁飞吗？原来他跟冯东早就认识，这两个人的关系绝对不简单。那为什么冯东要骗我？为什么要把梁飞介绍给你言，带到家里来呢？这个问题我目前还没有答案。不过依我看来，这两个人交易匪浅，而且我可以肯定的告诉你，天心会流产，跟这两个人绝对脱不了干系。只是目前我们没有证据，没办法指控他们。我已经在调查梁飞的背景了。不过到现在什么都没有查到。对了，袁平，嗯，我有件事情要告诉你。我调查到一个目击者，他说在郑云失踪的当天，在小区侧门发生了车祸。我怀疑郑云极有可能就是那个车祸的受害者。你说什么？小云可能发生车祸？难怪，难怪他一直不跟我联系。那，那现在状况怎么样
，这我还不知道。不过我问过警方了，那边根本就没有任何的车祸报案记录。我还会去各家医院找一找，看看能不能找到他的下落。张鹏，拜托你了，无论如何你一定要帮我找到小云，她终究是我的妻子，拜托了。放心吧，我一定会全力以赴的。刚才听你和张鹏的对话，我感觉你对郑云不是没有感情，甚至可以说你对她感情很深，对吗？其实呢，当初我和她结婚，是她主动追求的我，我是被动的，因为我的心里始终忘不了天心。我一直认为她是我这辈子最爱的人，直到小云离开之后，我才发现，原来我最爱的人就在我身边。而且我和田心之间的感情早就升华成友谊了。哎呀，我真是个大傻瓜，总是要失去之后才懂得珍惜。当初和田心的时候是这样，现在跟小云也是这样。哎，我不也是一样吗？我一直认为爱他，就是放手让他走，以为有人可以更懂得珍惜他。给他过上更好、更幸福的日子。但是，当我看到你和他走进旅馆的那一刻起，我的心整个都碎了。我才发现，原来我并不像我自己想象的那么宽容大度。我根本就无法接受失去甜心的事实。以翔，你口口声声说你爱甜心，但你却和方彤有了孩子。你选择方彤之后。满脑子却想的都是甜心，你的优柔寡断不止让你的人生充满了复杂，也让两个女人全都陷入了痛苦，甚至互相伤害。这真的是你想要的吗？这当然不是我想要的。如果可以的话，我当然希望可以重新来过，跟甜心可以重新开始。有机会的话，我就更加小心的呵护她，珍惜她。可现在说这些。都谈完了，哼，一点都不晚。婚姻像一把伞，两个人同心协力才能把伞撑起来。一旦要是伞下站了三个人，每个都会淋湿。所以你只能选择一个。既然你只能选择一个，何不勇敢，选择一个你爱的？你这是在撮合我甜心，要让我们复合吗？那你为什么要这么做？我刚才不是说了吗？我和田心之间早就没有男女之情了，但是他对我来说始终是我人生里面也是生命里一个非常重要的朋友。我希望他获得幸福。过去我没跟他在一起是我对不起他，但我看得出来你们两个彼此相爱，也彼此关心。我不希望这两个相爱的人留下任何遗憾。我要对另一段婚姻负上责任。我已经失去爱他的资格了。之前我给他太多的痛苦和伤害，现在的我，我只能选择默默的在他的身后支持他，守护他。以翔，你的做法跟甜心比起来真是消极太多了。你以为他为什么要去找张鹏修复那段视频，是因为他关心你，他害怕方彤和梁飞。做出什么对不起你的事？这代表什么？这代表他还爱你。这代表他关心你，想和你破镜重圆，你懂吗？方彤和梁飞的事情，我会想办法解决的。叫天心别查了，我怕他会有危险。哦，对了，天心的店卖劣质商品，被人说成黑心货这件事情。想到办法解决了吗？还没有，这件事有点棘手。天心是位设计师，他必须要面对广大的消费者，还有背后的投资人，要安抚他的姐姐、他的姐夫。他最近忙得焦头烂额了。现在最重要的是想办法找回消费者的信心，怎么样摆脱套女郎卖黑心货的阴霾？嗯
，其实我倒想到一个办法，嗯，可以帮助甜心。不过你要答应我，千万不要跟甜心说是我想的。我不想让他感觉欠我一份情。好，谢谢你。一霞，你找我吗？该不会是让我陪你来这儿看风景吧？大哥。梁飞，你怎么来了？是我约他来的。啊，原来你们小两口要在这里玩一下浪漫。那既然如此，我又干嘛来当电灯泡呢？哎，我有个东西想要给你们两个看一下。坐下。这你不用管，我只问你，你和梁飞是不是早就认识了？他是不是就是你之前的那个前男友？说话呀，你们俩到底什么关系？李翔，你听我说。我承认，我跟大嫂的确早就认识，只不过事情不是你想的那样，我也绝对。不是他的什么前男友。如果不是，为什么你们两个之前要装作不认识呢？事实上，我跟大嫂也不能算是认识。在追求以安之前，我在酒吧见过一次大嫂。那次我们都喝多了，她告诉我说，她很后悔离开她的初恋男友。说的就是你。我看她那么可怜，就上去安慰她。可是没想到，他居然骂我是流氓，害我在众人面前出丑，而且还让我差点在酒吧里面被人赶出去。几天之后，我正好又在街上遇到了他，我就上前去跟他理论。可是没想到，他居然又在众人面前羞辱我，气得我差点跟他动手。这就是这一段视频拍下的内容。如果真的只是这么单纯。为什么甜心之前说你和方彤认识的时候，你不把事情说出来呢？因为我当时根本就不记得他。当我再想起来的时候，我已经跟以安在一起了。其实，遇到以安，才是我这一辈子最幸福、最美好的事情。我知道我的身家背景配不上他。所以，我曾经逃避他，逃避这段感情。但是我后来发现，我根本就做不到这一点。所以，我发誓要好好的保护易安，我要给他所有的幸福，来回报他给我的爱。所以，当甜心说到他知道我跟大嫂认识的时候，我连想都没想，我就否定了这一点。我承认我是有错，但是请你理解，我真的是为了保护以安，不让他受到伤害，才做出这样错误的决定。如果你要怪罪我，并且把所有的事情都告诉以安的话，我尊重你的选择。而且，即便我跟以安会因此而婚姻破裂，我也愿意承担所有的责任。就像梁飞说的那样，我和他之间真的什么都没有，我就是不想见外生枝，所以才没有说实话。你千万不要听甜心那个贱人胡说呀！我不准你这样骂甜心，甜心什么都没跟我说过，这个视频也不是他给我的，你不要误解他。我再问你一次，上次甜心流产的事情，是不是你们两个害的？当然不是了。我之前已经跟你解释过了，你为什么还要再问我？别说我跟大嫂私底下没有往来，当时我也根本就不在现场
，我怎么可能跟他一起对付甜心呢？周逸翔，我才是你老婆呀！你为什么把所有的坏事都往我头上推？难道你就这么不相信我吗？你敢说你跟甜心流产的事情真的没有关系吗？我当然敢。要不要我发毒誓给你听？我发誓，如果真是我害甜心失去了孩子，那么就，那么就用我的孩子来赔给他。方彤，我的意思是说，大人的事情，干嘛要牵涉到无辜的孩子身上？毕竟那个孩子是你跟大哥的亲生骨肉啊。大哥，不管怎么说，再过几个月，你的孩子就要出生了。你犯得着为了一个已经离开你的女人，毁掉你这个幸福美满的家庭吗？玉香，天心她就是妒忌我们，才会千方百计的想要破坏我们的婚姻。你为什么要相信那个贱人的话呢？我已经告诉过你，不要再骂天心了。我偏呐！贱人，贱人，贱人！你为了甜心那个贱人要打我是不是？周玉香，你还是不是个男人呢？好，你宁愿相信那个贱人的话，也不愿意相信我是不是？既然这样，我活着还有什么意义呢？我不如死了算了。哎，大嫂，大嫂。你冷静点，别动了胎气。他都不相信我，我冷静点，没什么意义，我不如死了干净。好了，别动了。老实说，我对你们今天说的还是有很大的疑问，但我希望你们说的是真的。为了不让李安和我爸妈难受，今天的事情我不会说出去的。但我希望你们不要心存侥幸。如果你们有什么不好的想法，或者是在计划些什么，我希望你们立刻、马上给我停止。只要周家有我在的一天，我绝对不允许任何人来伤害我的家人。大哥，爸妈和李安也是我的家人，我怎么可能会去做伤害他们的事情？更何况爸妈那么器重我。让我当上副总，李安又对我那么好，大哥，只要你给我时间，我相信总会有一天，我会让你知道，我对周家、对李安的感情是真的。希望你说到做到，好自为之。你们可以走了。那你呢？我再坐会儿，让我一个人静静。听大哥的，我们先走吧。方彤，你刚刚怎么回事？你干嘛拿我的儿子来发毒誓？你疯了吧你！我要是不这么说，以翔他能相信我们吗？就怕再说下去，他连我肚子里的孩子是不是他的，他都要开始怀疑了。以后不管发生什么事情，无论如何都不能拿我的儿子来说事，知道没有？啊！干什么去？坐着。刚才幸亏我记忆力，嘴皮子厉害，能把死的说成活的，要不然刚才咱们俩都已经露馅儿。就算你嘴再厉害，再能说，以翔现在已经开始怀疑我们了，你还是罢手吧，好不好？你让我现在罢手
，我现在已经是业务部副总，我马上能得到整个公司，让我现在罢手啊！亮飞，雅安手里也有容易购的股份，再加上他的那些财产，你已经得到了很多了。只要你好好的带雅安，你也可以过上好的生活，你何必这样呢？你以为我哄着雅安是在哄他玩呢？我现在的目的不是想做一个有钱的女婿，我是想做一个有钱人。亮飞，我真的好怕，我真的好怕尹翔发现我们的事情，到时候我跟他就一定结束，他再也不会理我了。方彤，你以为我们现在不这么做，周以翔就能跟你白头到老了吗？不可能的事儿。等你的孩子出生之后，周以香肯定会去验 DNA， 到时候他就知道孩子根本就不是他的。你到时候不单单会被赶出周家，而且周以香还会告你骗婚欺诈。如果反过来说，你能够帮我拿到周家的财产，我到时候肯定会分你一半。到时候你有钱了，周家落魄了，周家反过来就要依附于你啊。方彤，你听我说，现在这事儿已经没有退路了，而且现在形势对我们好的一面是，你现在正在负责公司的财务工作，公司里面有什么风吹草动的事情，你第一个就可以知道。只要咱们两个能够好好的配合，咱们很快就会拿到整个公司的。说到这儿，我倒想起一件事。我在检查公司财务状况的时候，发现邹胜已经把公司百分之十的股份写在郑云名下，交给了信托，剩下的才分给以翔他们。什么？这个老狐狸，居然还留了一手给自己的私生女。既然如此，郑云的事情就更不能让周胜知道了。你要想让郑云的事情不被别人知道，得想个办法才行啊！现在我们首先应该先把郑云从医院里面弄出来，然后再想办法把整件事情闹大。到时候，周胜的心思就会大乱。只要他的心思乱了，咱们再对容易够下手，就容易的多了。你这招逆向思维实在是太厉害了，不但让我们涛女郎咸鱼大翻身，关键是让我们大赚了一笔。照我们现在的业绩，我们的店呢，它简直就像神州时候一样，嘣一下就一飞冲上天际了。元平，这次你立了大功。嗯，大姐、姐夫，我必须告诉你们，这是我们各自努力、团结合作的结果，我一个人不能居功。<笑>哎呀，不你不但出了好主意，还帮我们涛女郎出了这么一大笔周转金，不信你要谢谁啊？对，对对对，欣欣说的没错。哎，元平，要不是你的婚姻没有解决，欣欣也没有忘了以翔，你们俩真应该在一块儿。嗯，姐，你还没喝就醉了。李<笑>姐已经喝醉了，别理他，别理他，我们来，我们来喝，来来来。哎呀，好了好了，不要喝了嘛，吃一点菜嘛，要不然没吃菜都喝醉了，浪费了。一边喝，来来来。来来来来，吃那个鸡腿儿，甜心，你也吃个鸡腿儿。嗯，来，甜心，吃个鸡腿儿。谢谢。哎，元平，你也来一个。哎，老婆、啊，的，你把我最爱吃的鸡腿儿都分给他们了，那你准备给我吃什么呢？你，嗯，哎，这个鸡爪子，快快，你拿你的勺子。鸡爪子是你最爱吃的哦，胶原蛋白特别多，美容，吃吧。美容是吧？那要美一起美，你也来一只，来多吃点啊，吃完就更美了啊！吃这个，吃吃吃，来来，我吃那个，好吃的，来来来，我吃那个嘛，来来来。嗯，甜妮儿，甜心，恭喜你们业绩越来越好了。阿姨来了，妈，快进来坐。哎，等会儿。
我们今天掏女郎庆功，他他来干什么？呃，呃，姐，你别这样，是我特意请阿姨来的。哎呀，你请他干什么？哎呀，好了，掏女郎庆功宴，他来干什么嘛？他。哎呀，好了好了，来，坐坐坐坐坐坐。哎呀，呃，等一等，天姐，说真的，虽然我够高也够帅，可我不够富有。所以这钱呢，是我妈出的。之前，因为她对甜心有误解，让姐夫开心了，所以才告诉我说无论如何要出这笔钱。没想到这件事情被甜心知道了，就请了我妈，务必要过来。嗯，阿姨，您可以来，我最开心了。谢谢您帮我们掏女郎这么大的忙。那只是我对我做的一些事情的一点小小的补偿，希望您能够原谅我。千万别说什么原谅不原谅的，您的慷慨解囊，对我们来说就是一场及时雨，我感激都来不及呢。哎，妈，嗯，大家这么熟了，就别那么客套了，不如坐下来说吧。啊，好，看你这怎么吃的，就坐我姐旁边吧。啊，好，来，妈，我来帮你放个盘子。铁妮儿，我可以坐下吗？喜新都说了，你坐吧。谢谢你。哎呀，都是自己人嘛，谢什么谢？这鸡都堵不上你的嘴啊！这是，是你的啊！妈，谢谢。哦，对了，你们店里衣服退换货的事儿办得怎么样了？嗯，处理的差不多了。我吃那个。最近我们新款衣服也在全面赶制中，这些日子订单越来越多了。黑心货的事情算是平息下来了，那就太好了。姐，嗯，要不是阿姨大力帮忙，我们这次哪有这么容易度过难关啊？嗯，所以我们是不是要敬阿姨一杯啊？嗯，这是当然的。嗯，老婆，我告诉你，你今天就是拧死我，我都要说，你知道吗？人生在世啊，这亲人呢、啊，跟跟朋友啊是最重要的，哇，对吧？这人情世故不能不顾啊。那这样子，我陪你一起，我们一起敬阿姨。嗯，嗯好吧，我我谢谢你。到这么多，哎呀，古语说得好，夫唱呢，夫随，我也敬你，大金主。<笑>哎，姐夫，要喝我们大家一起喝，你别只顾自己喝。好好好好好，来，妈，来来来来，谢谢，我帮你倒。来，哦，谢谢，多谢大家这阵子对汤女郎的付出，我们才能安然度过这风暴。嗯，我敬大家，干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！来来来来，干了干了，什么事情啊？这么开心？哎，高总。您怎么来了？听说你在看庆功宴，嗯，我特地来看看。您特意来，我真是太开心了。我还担心您为了之前的事儿不高兴，不想见我。你想太多了，高总呢是希望给你点刺激，让你发挥自己的潜能。看来你真没让高总失望。高总，小米，一起过来吃个饭。不用了，甜心，我有件事想跟你聊聊，而且是我们俩单独谈谈。嗯
，这边坐。好，您也坐。天心啊，你跟我年轻的时候长得很像，是吗？嗯，那真是我的荣幸。高总，谢谢您给我一次机会。不用谢我，机会是自己争取的。可是光有机会不行，要懂得如何运用。这次这件事情，你应该吸取教训了吧？要记住。有竞争就会有对手，那个对手不是别人，就是你自己，所以不能掉以轻心，知道吗？我明白。还有，现在陶女郎已经走上正轨了，我想成立一个时尚购物网，这个网站由你负责。您是说要我担任时尚网站的负责人？嗯，可是我怕我没有那个能力，也没有那个阅历去担当那个重任。对不起，也许我着急了一点，把你吓着了吧？可是你知道，我的时间不，我没有，没有多余的时间可以浪费了。我希望你能接受我的请求，不要让我失望。我告诉你，办事情，不光是要怎么样。把事情做好，而是说要知道，在困难、在危机面前怎么对付、怎么应急、怎么处理，你还得。高总，你是不是身体不舒服啊？头疼的厉害，你你去找小米，让他赶快把我的药拿过来。好，我马上去。给我，燕子，你怎么了？没事，过一会儿就好了。你为什么不跟田心说呢？你就是他的妈妈，你一直不是想要和他母女相认吗？现在他就在你眼前，你还在等什么？我是他的母亲，可我从来没尽过母亲的责任。我怕他会，他会不接受我。不会的，天心这人我了解，他心地善良，又懂事又乖巧，他一定会理解你的苦衷的。正是因为他心地善良，是个懂事的孩子，我才不愿意在他心里增加负担。我现在只是想帮助他，想为他尽我做母亲的最后一点爱。你说什么？什么叫做母亲最后一点爱？你到底怎么了？是不是身体出了什么状况？宛若我在美国已经查明，我的脑部有一个肿瘤。已经动过手术切除了，医生说没有问题。可是我得了大病以后，知道生命无常，我的生命就要走到尽头了。所以我决心回国，我要用我剩余的时间，都用在找我女儿和照顾女儿的时间上。也碰到了你，你告诉我女儿的下落，我也感谢甜妮儿，她照顾甜心照顾的这么好。可上帝就这么捉弄人。
，在我刚刚找到女儿的时候，又要夺走我的生命？不会的，不会的，老天不会这么狠心，他不会的。幸好让我们见到了女儿，你一定会好起来的。更何况你又没去医院检查。你怎么知道你就一定是旧病复发了呢？我得过病，我有感觉的。我的身体我自己知道，所以我现在特别珍惜眼前的时间。宛若呀，我说，如果你还认我这个朋友。希望你再帮我做一件事情吧。别说是一件，就是一千件、一万件，我都愿意。你是这一行的老前辈，我希望你能把现在的工作辞掉，到我这里来，来帮助甜心，来提携甜心，来照顾甜心，可以吗？不，我不帮你照顾女儿，你自己的女儿自己照顾。我知道，我是会照顾她的。可是你知道我的身体，我不会的，不会的，你不会死的，我也不会让你死。我认识很多脑神经外科专家，我一定安排让他们好好的帮你治病，我一定要把你治好，这样你们就能母女相认，才能洗清我的罪孽。看你，你哭什么呀？我又没死了，不许说。我不说。我很感谢你，可是你一定要理解我，千万不要把我的病告诉别人，更不要告诉天喜，好吗？我知道你能理解一个做母亲的心情。